క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరికీ శుభాభివందనములు ఈ ఉదయ కాలపు బైబిల్ తరగతులు ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి పాఠము ఆశీర్వాదము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకుందాం సో నేటి నేటి దినములలో చాలామంది కూడా దేవా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించము మమ్మల్ని ఆశీర్వదించము మా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించము లేకుంటే ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించము సో ఈ లోకంలో నేటి దినములలో ఆశీర్వాదము అంటే ఏమిటి దీని గురించి గ్రంథం ఏం మాట్లాడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం పరిశీలించాం మొదటిగా ఆశీర్వాదము అంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి విధానాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధనలో ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి పాత నిబంధనలో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలము పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదించాడు అనేటువంటి సంగతులను మనం ఆలోచించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధన మనకు అర్థమవుతుంది ద్వితీయ ఉపదేశ ఖండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఆరు వచనాల వరకు ద్వితీయ ఉపదేశ ఖండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట శ్రద్ధగా విని ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే పాత నిబంధనలో నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట శ్రద్ధగా విని నేను నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకుని నేల నీ దేవుడైన యహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించను ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకుని నేడల అంటే పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆశీర్వదించాలి అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకున్న ఎడల వారిని ఆశీర్వదిస్తారు ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడుచుకోకుండా ఉండినట్లయితే వారికి శాపం కూడా వస్తుంది యహోవ మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ అనుసరించి నడుచుకుని నేల నీ దేవుడైన యహోవ భూమి మీద సమస్త జనముల కంటే నేను హెచ్చించను వచ్చినము రెండో వచనము నీ దేవుడైన యహోవ మాట విని నేడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చును నీకు ప్రాప్తించను నీవు పట్టణములో దీవింపబడదువు పొలములో దీవింపబడ్డవు నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కిటెద్దులు నీ గొర్రె మేకల మందలు దీవింపబడును నీ గంపయు పిండి పిసుక నీ తొట్టియు దీవింపబడు నీవు లోపలికి వచ్చునప్పుడు దీవింపబడ్డవు వెలుపలికి వెళ్ళునప్పుడు దీవింపబడు పాత నిబంధనలో దేవుని మాటలు అనగా యహో మాట శ్రద్ధగా నీవు వినినట్లయితే ఆయన ఆశీర్వదించేటువంటి విధానము గర్భఫలము భూఫలము పశువుల మంద గొర్రెలు మేకలు ఎడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఆశీర్వదించబడతాయి అంటే ఇక్కడ దేహ సంబంధమైనటువంటి భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను మనం చూడగలం అలాగే వారుగైన ఒకవేళ యహో మాట శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించని ఎడల వారు అలాగనే శపింపబడతారు వారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ 
ఇక్కడ మనము ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదైదవ వచనంలో నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడాలు నీవు అనుసరించి నడుచుకునవలనని నీ దేవుడైన యహోవ సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించడం వింటే ఆశీర్వదించబడతావు వినకుంటే క్షిపింపబడతావు పట్టణంలో నీవు క్షిపింపబడదు పొలంలో నీవు క్షిపింపబడదు నీ గంపయు పిండి పిసుకొని తొట్టియు క్షిపింపబడను నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొర్రెలు నీ మేకలు మందలు క్షిపింపబడను నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు క్షిపింపబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు క్షిపింపబడదు ఇక్కడ మనము దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించేటువంటి విధానములు ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి కొన్ని నియమాలు ఇచ్చాడు అంటే ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడుచుకుంటే మాత్రమే ఆశీర్వదిస్తాడు ఒకవేళ ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడుచుకోకుంటే వారు ఆశీర్వదించబడరు పడరు కానీ క్షిపింపబడతారు ఈ విషయాన్ని మనం బాగా ఆలోచించాలి ద్వితీయోపదేశ కాలము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో నేను మీ దేవుడైన యహో అన్నని మీరు తెలుసుకున్నట్లు నలభై సంవత్సరములు నేను మిమ్మల్ని అరణ్యంలో నడిపించి తిని మీ బట్టలు మీ ఒంటి మీద పాతగిలిపోలేదు మీ చెప్పులు మీ కాళ్ళను పాతగిలిపోలేదు ఇక్కడ మనం ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు ఇజ్రాయేలీలను నలభై సంవత్సరములు అరణ్యంలో నడిపించినప్పుడు వారి వస్త్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నలభై సంవత్సరములు వారి వస్త్రములు పాతగిరిగిపోలేదు అలాగే వారి చెప్పులు కూడా నలభై సంవత్సరాలు నలిగిపోలేదు వారి చెప్పులు కూడా నలభై సంవత్సరాలు నలిగిపోలేదు అంటే ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలు ఇజ్రాయేలీలు అరణ్యములో ఆరు లక్షల మంది నడిపించబడినప్పుడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించినటువంటి విధానాన్ని మనము పరిశీలించినట్లయితే వారి చెప్పులు అరిగిపోలేదు వారి వస్త్రములు మాయలేదు అలాగే వారు నలభై సంవత్సరములు అరణ్యములో మన్నాను తిన్నరు అలాగే వారు పాపము చేసినప్పుడు కూడా మరణించారు పాత నిబంధన కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అని మనం ఆలోచించినట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు మనుషులను ఎలాగైతే ఆశీర్వదించాడో మరణానికి కూడా అలాగే తీసుకొచ్చాడు అంటే దేవుని మాటను ఎవరైతే ధిక్కరించిన వారు మరణ మరణించినటువంటి పరిస్థితులను మనము అనేక మార్లు చూడగలము ఇజ్రాయేలీలు అరణ్యములో రాలిపోయారు అంటే ఆరు లక్షల మందిలో వాళ్ళు కణాలు చేరటానికి రెండోసారి లెక్కేస్తే ఇరవై లక్షల మంది కానీ కణాలు చేరింది ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఆలోచించినట్లయితే కానీ వారు ఇద్దరు రెండు కుటుంబాలు మాత్రము కణాలు చేరినాయి కానీ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు అది ఎలా అంటే భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదము ఇక్కడ లేవిల కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ఐదు నుంచి తొమ్మిది వచనాల వరకు మీ ద్రాక్ష పండ్ల కాలము వరకు మీ నూర్పు సాగుచుండను మీరు తృప్తిగా భుజించి మీ దేశములో నిత్యముగా నివసించదు ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగ చేసేదను మీరు పండుకున్నప్పుడు ఎవడు మిమ్మను భయపెట్టడు ఆ దేశంలో దుష్ట మృగములు లేకుండా చేసేదను మా దేశంలోనికి ఖడ్గము రాదు ఏడో వచ్చిన మీరు మీ శత్రువులను తరిమెదరు 
మీరు మీ శత్రువులను తరిమెదరు వారు మా ఎదుట ఖడ్గము చేత పడెదరు మీలో ఐదుగురు నూరు మందిని తరుమదరు నూరు మంది పదివేల మందిని తరుమదరు మీ శత్రువులు మీ ఎదుట ఖడ్గము చేత కూలుదరు ఏలైనగా నేను మిమ్మల్ని కటాక్షించి నీకు సంతానమిచ్చి మిమ్మల్ని విస్తరింపజేసి మీతో చేసిన నిబంధన స్థాపించదను ఇక్కడ మనము ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే మీ దేశంలోనికి మీ దేశంలో మృగములు కూడా ఆ దేశంలోనికి రావు మీ శత్రువులందరినీ కూడా మీరు తరుముతారు మీ శత్రువులందరినీ కూడా మీరు చంపివేస్తారు ఐదుగురు నూరు మందిని చంపేస్తారు మిమ్మల్ని కటాక్షించదని అంటే ఇక్కడ దేవుడు పాత నిబంధనలో భౌతిక సంబంధంగా ఆశీర్వదించాడు దేవుడు అబ్రహంతో చెప్పాడు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను ఆశీర్వదించేదను నేను నిశ్చయముగా నీ సంతానమును ఆశీర్వదించేదను అలాగే అలాగే దేవుడు యాకోబు విషయంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆశీర్వాద కొరము ఆశీర్వాదము కొరకు తన తండ్రి దగ్గర జ్యేష్ఠత్వము కోసము తన తండ్రి దగ్గర మారు వేషం వేసుకొని ఆశీర్వాదం పొందాను అంటే ఇక్కడ పాత నిబంధన గ్రంథంలో భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదం దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ప్రజలు అబ్రహామును కూడా వాగ్దానం ఏం చేశాడంటే నేను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించేదను అని చెప్పాడు అంటే భౌతిక సంబంధంగా ఇజ్రాయేలీలను పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి ఆశీర్వాదము మనం ఆలోచించినట్లయితే వారికి భౌతిక సంబంధంగా వారి పొలములు పంటలు వారి మందలు వారి గొర్రెలు మేకలు సో వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాడు ఇక్కడ మనము మరి ఒక విషయాన్ని ఆలోచించినట్లయితే యాకోబు తన మామ దగ్గర ఉన్నప్పుడు తన మందను ఆశీర్వదించను అని వ్రాయబడింది యాకోబు యొక్క గొర్రెల మందను దేవుడు ఆశీర్వదించను అని వ్రాయబడింది అయితే నేటి దినములలో దేవుడు మనలను ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వాదం అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆలోచించాడు అయితే ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి విధానాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు మనను ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆలోచించినట్లయితే ఎఫ్ఎస్సీలో రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచనంలో మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యగు దేవుడు స్థుతింపబడునగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములో పరలోక విషయములో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించను క్రొత్త నిబంధన గ్రంథములో దేవుడు పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించను మరి ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందాలి అంటే మనుషుడు ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు దేవుడు ఎక్కడ పెట్టి ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఆయన రాజ్యములో ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి మరి ఆయన రాజ్యములోనికి ఒక వ్యక్తి చేర్చబడాలి అంటే ఆ వ్యక్తి దేవుని వాక్యము వినాలి విశ్వసించాలి మారు మనసు పొందాలి ఒప్పుకోవాలి బాప్తీసం పొందాలి బాప్తీస్మము పొందినటువంటి వ్యక్తి ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యములోనికి చేరును ఇప్పుడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించినటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడికి చేర్చబడ్డాడు అంటే రాజ్యములోనికి చేర్చబడ్డాడు 
ఈ రాజ్యము అంటే రాజ్యమే సంఘమై ఉన్నది సంఘము రాజ్యము వేరు వేరు కాదు కొలసలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు వచనంలో ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారముల నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసముగా చేసింది ఈ రాజ్యంలోనికి వచ్చినటువంటి వారు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు పొందుతారు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు అంటే ఏమిటి అని ఆలోచించినట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం అనగా ఏమిటంటే మొట్టమొదటిగా రక్షింపబడటము ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందటమే ఆశీర్వాదము రెండోది ఆ ఆశీర్వాదం సంఘంలోనికి చేర్చబడిన వారికి పరిశుద్ధాత్మను వరాన్ని పొందటము ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము అపస్తుల కార్యమ రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుంచి మనము ముప్పై తొమ్మిది వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే పేతురు మూడు వేల మందికి మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తీసం పొందిన ఇలా పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందుదురు అంటే పరిశుద్ధాత్మను వరాన్ని పొందటము తర్వాత దేవుని రాజ్యములో హక్కుదారులు కావటము అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యములో వారసత్వము పొందటము అలాగే దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అని పిలవబడటము రాజ్యంలోనికి చేర్చబడక మునుపు మనము దేవుని కుమారులము దేవుని పిల్లలమని పిలవబడము ఒక వ్యక్తి దేవుని పిల్లలు అని ఎప్పుడు పిలవబడతారంటే రాజ్యంలోనికి చేర్చబడిన తర్వాత రాజ్యంలోనికి చేర్చబడిన తర్వాత ఆ రాజ్యములో హక్కుదారుడు అంటే వారికి దేవుడు ఆ రాజ్యంలో చేర్చబడినటువంటి వారికి కొన్ని హక్కులు ఇచ్చాడు ఆ హక్కులు ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు దేవుని పిల్లలు అని పిలవబడుట పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందుట రాజ్యంలో హక్కుదారులుగా ఉండుట ఇవి పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను దేవుడు ఎక్కడ పెట్టాడంటే క్రీస్తులో ఉంచాడు క్రీస్తులో అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆయన శరీరములోనికి చేర్చబడుట క్రీస్తు లోపలికి రావాలి క్రీస్తులోనికి రావాలి అంటే ఒక వ్యక్తి ఏం చేయాలంటే క్రీస్తులోనికి అంటే గలతిలోకి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో చిన్నంలో క్రీస్తులోనికి బాప్తీసం పొందిన మనమందరము క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నాము ఇక్కడ క్రీస్తులోనికి బాప్తీసం పొందిన మనమందరము క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నాము ఓకే ఇప్పుడు రక్షింపబడినటువంటి వారు క్రొత్త నిబంధన ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటంటే పాపము నుండి విడుదల పొందటమే ఆశీర్వాదము పాపము నుండి విడుదల పొందటం అంటే పాత నిబంధనలో ఉన్న ఆశీర్వాదము భౌతిక సంబంధమైనది ఒకవేళ నేటికి మనము దేవుణ్ణి దేవా నీవు నన్ను ఆశీర్వదించుము నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించుము అంటే మొట్టమొదట ఈ ఆశీర్వాదము అంటే ఒక వ్యక్తి పాపము నుండి ఈ యొక్క దుష్టకాలము పాపము నుండి విడుదల పొందాలి పాపము నుండి విడుదల పొందటమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము మరి ఈ పాపంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దేనిలో ఉన్నారు అంటే శాపంలో ఉన్నారు లోకస్వార్థ పదమూడు అధ్యాయంలో క్రీస్తుపురు వారు చెప్పినటువంటి మాటలు మూడు నుంచి ఐదు వచనాల వరకు మనము చదువుకున్నట్లయితే మీరు మారు మనసు పొందని ఎడల మీరు అందరూ అలాగే నశించిపోతారు మీరు మారు మనసుగిన పొందకుండా ఉంటే మీరు అలాగే నశించిపోతారు బాప్తిసం ఇచ్చేటువంటి యోహాను కూడా క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధపరిచే ముందు ఇదిగో ఆయన రాజ్యము సమీపముగా ఉన్నది దేవుని రాజ్యము సమీపముగా ఉన్నది మీరు మారు మనసు పొందుడి అని చెప్పాడు అంటే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందాలి మారు మనసుగిన పొందకుంటే వారందరూ కూడా నశించిపోతారు గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 
ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే మనుషులు మా మూలముగానైనను ఏ మనుషుని వలనైనను కాక యేసుక్రీస్తు వలన ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండ్రైన దేవుని వలన అపోస్తులుగా నియమింపబడి పౌలను నేను నాతో కూడానున్న సహోదరులందరూ గలతీలోనున్న సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము కలుగునుగాక నాలుగు వచనంలో మన తండ్రి అయిన దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుస్తకాలము నుండి విమోచింపవలెనని చూసారా అంటే దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలము నుండి దుష్టకాలము నుండి అంటే ఈ యొక్క దుష్టకాలము నుండి విమోచింపవలనని మన పాపముల నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకునేను క్రీస్తు ప్రభువారు మానవుడి యొక్క పాపముల కొరకు తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు అంటే క్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు అప్పగించుకున్నాడు తనను తానంటే మనుషుణ్ణి పాపం నుండి విడుదల విడుదల చేయటానికి తను తను అప్పగించుకున్నాడు ఇక్కడ క్రీస్తు ఈ లోకానికి రాకమునపు ఈ లోకము పాపముతో ప్రసవ వేదన పడుచున్నది ఈ లోకము పాపముతో మూలుగుచున్నది ప్రసవ వేదన పడేటువంటి ఈ లోకము పాపముతో మూలుగుచున్నటువంటి ఈ లోకాన్ని క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ దుష్టకాలము నుండి ఈ దుష్టకాలము నుండి మనలను విడుదల చేశాడు ఈ విషయాన్ని మనము బాగా ఆలోచించాలి అంటే దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా పాపములో నుంచి శాపములో నుంచి మనలను విడుదల చేయటమే ఆశీర్వాదము మనం యోహన్ స్వార్థ మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో చదువుకున్నట్లయితే యోహన్ స్వార్థ మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచనం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపగా నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన్ను అనుగ్రహించను ఇక్కడ పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడును ముప్పై ఆరో వచనంలో యోహన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయం పదవచనం కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు కాని దేవుని ఉగ్రత వాణి మీద నిల్చును క్రీస్తునందు విశ్వసించిన వాడే నిత్య జీవము కలవాడు విశ్వసించని వాడు దేవుని ఉగ్రత వాణి మీద నిలిచి ఉండును ఉగ్రత కలిగిన ప్రతివాడు కూడా శాపములో ఉన్నవాడు అంటే ఈ యొక్క లోకములో రక్షణ పొందక మునుపు ప్రతివారు కూడా ఎక్కడ ఉన్నారంటే పాపములో ఉన్న ప్రతివారు కూడా దేవుని ఉగ్రత కింద ఉన్నారు శాపములో ఉన్నారు అయితే ఆ శాపములో నుంచి దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎలా విడుదల చేస్తున్నాడంటే స్వార్థ ద్వారా ఒక మానవుని యొక్క శాపము నుంచి విడుదల కలగ చేస్తున్నారు సువార్త ఎప్పుడైతే ప్రకటింపబడుతుందో వారు విని విశ్వసించి నారు మనసు పొంది ఒప్పుకొని బాప్తీసం పొందుట వలన వారు దేవుని యొక్క రాజ్యములోనికి చేర్చబడి దేవుని బిడ్డలుగా పరిశుద్ధాత్మను వరాన్ని పొందుతూ దేవుని రాజ్యములు హక్కుదారులుగా ఉండటం వలన వారు ఆ శాపము నుంచి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములను పొందుతున్నారు అంతకు మునుపు రాకమునుపు మనుషుడు ఎలా ఉన్నాడు రక్షణ పొందక మునుపు మనుషుడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే మనుషుడు చచ్చిపోయిన వాడిగా ఉన్నాడు ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక 
రెండవ అధ్యాయంలో మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి మనుషుడు అపరాధముల చేత పాపముల చేత మనుషుడు చనిపోయిన వాడై ఉన్నాడు ఈ చనిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి మనల్ని బ్ర బ్రతికించింది ఎవరంటే దేవుడు బ్రతికించాడు ఎవరితో క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాడు దేవుడు మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా ఎలా బ్రతికించాడంటే రోమపత్రిక ఆరు అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు ఆరు వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆయన దేవుడు మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా ఎలా బ్రతికించాడంటే క్రీస్తు యొక్క మరణ సమాధి పునరుత్నంలో మనము పాలి భావ్యస్తులమై ఉండటం వలన మనము క్రీస్తుతో కూడా మరణించి సమాధి చేయబడి క్రీస్తు యొక్క పునరుత్నంలో పాలి భావ్యస్తులమై ఉన్నాము అంటే మరణించినటువంటి మనలను ఎలా మరణించాడు మానవుడు అంటే అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చిపోయినటువంటి మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాడు క్రీస్తుతో ఎలా బ్రతికించాడు అంటే క్రీస్తు మరణ సమాధి పునరుత్నం ద్వారా మనలను బ్రతికించాడు మనల్ని బ్రతికించక మునుపు మనం ఎక్కడున్నాము అంటే శాపములో ఉన్నాము పాపంలో ఉన్నాము పాపంలో ఉన్న ప్రతివాడు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడంటే శపింపబడిన వారు సాతాను యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాపంలో జీవించేటువంటి వారు ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి పాపమును వదిలిపెట్టి బాప్తీస్మము పొందుతడో ఆ వ్యక్తి దేవుని రాజ్యంలోనికి చేర్చబడ్డాడు ఆ వ్యక్తి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుతాడు సరే మరి క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు భౌతికంగా ఆశీర్వదించడా ఏం పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇజ్రాయేలీలను భౌతికంగా వారి పంటలను వారి మందలను గొర్రెలను ఆశీర్వదించాడు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన ఆశీర్వదించడు అంటే క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఆయన ఎలా ఆశీర్వదిస్తున్నాడంటే ఆ అజ్ఞాన కాలం ముందు దేవుడు చూచి చూడనట్టు ఉండేను ఇప్పుడైతే అంతకు అందరూ మారు మనసు పొందవలనని ఆజ్ఞాపించను ఇక్కడ మనము అపోస్తుల కార్యంలో దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తుందంటే ఆయన మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను ఆయన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేయను ఆయన మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను ఆయన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేయను మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను ఆయన వర్షమును కురిపించను మనము దేవుడు నీతి మంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది చాలామంది ఉదాహరణకి దేవుడు మనం ఆలోచించినట్లయితే మనుషులకు ఈ భూమి మీద అనేక రకమైనటువంటి మతాలు జాతులు కులాలు ఈ భూమి మీద మనం చూడగలము దేవుడు తన సూర్యుణ్ణి మతాలను బట్టి జాతులను బట్టి కులాల వర్గాలను బట్టి తన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేయటం లేదు దేవుడు వర్షాన్ని కురిపించేటప్పుడు మతాలను జాతులను కులాలను బట్టి వర్షాన్ని కురిపించట్లేదు దేవుడు ఈ భూమి మీద మనుషుల యొక్క జాతుల కులాల మతాలను బట్టి గాలిని ఇవ్వట్లేదు ఈ విషయాన్ని మనం బాగా ఆలోచించాలి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించడం అంటే ప్రతి వారి మీద ఆయన వర్షము కురిపిస్తున్నాడు ప్రతి వారి మీద ఆయన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేస్తున్నాడు ప్రతి వారి మీద ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించడం అంటే ప్రతి వారిని మనం ఇక్కడ చూడగలము అయితే ఇక్కడ పాత నిబంధనలో ఆశీర్వదించినట్లు క్రొత్త నిబంధనలో దేహ సంబంధమైనవి భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు లేవు ప్రత్యేకంగా మనము ఒకవేళ ప్రార్థన చేస్తాం 
ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆశీర్వాదము అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది దేవా నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించు లేదంటే నా కుమారుణ్ణి కుమార్తెను ఆశీర్వదించు నా తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించు లేదంటే నేను చేసేటువంటి వ్యవసాయం పొలమును నీవు ఆశీర్వదించు లేదంటే నేను చేయించున్నటువంటి వ్యాపారమును ఆశీర్వదించము అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు అని ప్రార్థన చేస్తాం కానీ దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించడం అంటే మనము కష్టపడి పని చేసేటువంటి దానినే ఆశీర్వదించడము క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక వడ్రంగి పని చేశారు శిల్పకారుడు అంటే మనము కష్టపడి పని చేయుట కష్టపడి పని చేయాలి పౌలు గారు తన పరిచర్య విషయంలో బేరాలు కుట్టెను రాత్రింబగులు పని చేయచ్చు జీవనోపాధి చేయచ్చు నేను మీకు ఉచితముగా స్వార్థను ప్రకటించి తిని ఎవరి వస్తువు అయినను ఎవరి దగ్గర వెండి అయినను ఎవరి భోజనమునైనను నేను ఉచితముగా తినలేదు ఉచితముగా తీసుకోలేదు పౌలు గారు తన కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో రెండో పత్రికలో ఈ రెండు పత్రికలు మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆయన పడినటువంటి శ్రమల గురించి చెప్తూ అయ్యా మేము కొన్నిసార్లు మాకు భోజనము లేదు భోజనము లేక మేము ఉపవాసం ఉన్నాము అలాగే మేము భోజనము లేకుండా ఉపవాసం ఉండటమే కాకుండా మాకు వస్త్రములు కూడా సరైన రీతిలో లేక మేము దిగంబరులుగా ఉన్నాము ఇజ్రాయేలీలకు ఆలోచించినట్లయితే భోజనాన్ని దేవుడు మన్నాను కురిపించాడు నలభై సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలకు ఏమన్నాడంటే మీ యొక్క పంటలను నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పాడు అలాగే వారి వస్త్రములు కూడా మాయలేదు నలభై సంవత్సరములు అరణ్యంలో నడిచేటప్పుడు వాళ్ళ చెప్పులు కూడా మాయలేదు ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు మాకు వస్త్రములు కూడా లేవు భోజనము కూడా లేదు అంటే దేవుడు ఎందుకు ఇక్కడ దేహ సంబంధంగా వీరిని ఆశీర్వదించలేదు అపోస్తులు కష్టపడి పని చేయచ్చు పౌలు గారు కష్టపడి పని చేయచ్చు జీవనోపాధి చేయచ్చు ఆశ ఆయన స్వార్థ ప్రకటించిన దేవుని ఆశీర్వాదం ఏంటంటే కష్టపడి పని చెయ్యాలి గ్రంథం ఏం చెబుతుందంటే నీవు పని చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నీవు ఆ రోజు ఆహారము తినవద్దు దేవుడు మనిషికి కష్టపడేటువంటిది ఎందుకు పెట్టాడంటే కష్టపడుట వలన మనిషికి మంచి ఆరోగ్యము వస్తుంది కష్టము లేకుండా ఉన్నట్లయితే సుఖముగా ఏ పని అతను చేయకుండా ఉన్నట్లయితే తన దేహము క్షీణించిపోతుంది తన దేహానికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ అంటే పని చేయటం వల్ల తన దేహానికి ఎక్సర్సైజ్గా ఉండి తనకు మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది అంటే పని చేయాలి ఆ పని చేయటం వలన చెమట కార్చాలి చెమట కార్చి పని చేయటం వలన అతని దేహము ఆరోగ్యకరముగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చాలామంది ఏమి పని చేయకుండా ఇళ్లల్లో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఇళ్లల్లో కూర్చొని వారు ఎప్పుడు చూసినా తిని 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 వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఫ్యాట్గా తయారై అంటే చాలా లావుగా తయారై చాలా కొవ్వు దేహానికి ఎక్కువయ్యి ఇక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆ కొవ్వు కరిగించుకోవటానికి పరిగెత్తుతారు చాలామంది చూడండి ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి లేచి ఎనిమిది గంటల వరకు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు సాయంత్రం కూడా వాళ్ళు రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వారు ఎందుకు రన్నింగ్ చేస్తున్నారు ఉదయకాలము ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి కొంతమంది పనిలో కొంతమంది కష్టపడి పనిచేసేటువంటి విధానము కొంతమంది ఊరిక కూర్చొని తిని తిని కొవ్వు పెరగటం వల్ల ఈ కొవ్వు పెరిగితే 
ఎక్కడ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి లేదంటే గుండె ఆగిపోయి దేహము క్షీణించిపోయి చనిపోతారనే భయంతో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నారంటే కొవ్వు కరిగించుకోవటానికి పరిగెత్తుతుంది అంటే పని చేయకపోవటం వల్ల ఆరోగ్యము పాడైపోతుంది ఎప్పుడైతే పని చేస్తాడో ఒక వ్యక్తి తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటాడు అందుకే పౌలు అంటున్నాడు ఎవరైనా కానీ పని చేయకుండా ఉన్నట్లయితే వారు ఆ రోజు భోజనం చేయవద్దు పౌలు తను కష్టపడి పనిచేసి జీవనోపాధి చేశాడు అందుకే ఆయన పరిచయంలో అనేక మార్లు డేరాలు కుట్టాడు తన ప్రయాణము చేశాడు అంటే స్వార్థ పని విషయంలో ఎంతో ఆయన నడక నడిచాడు కొన్నిసార్లు ఆయనకు నిద్ర లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ కృత నిబంధనలో దేవుడు ఆత్మ సంబంధంగానే ఆశీర్వదించాడు కానీ దేహ సంబంధంగా ఆశీర్వదించలేదు మళ్ళీ దేహ సంబంధంగా దేవుడు ఆశీర్వదించాలి అంటే నువ్వేం చేయాలంటే పని చెయ్యాలి ఇజ్రాయేలీలు కూడా పాత నిబంధనలో పని చేశారు ఇప్పుడు వారి పంట పండాలంటే వారు విత్తనములు విత్తాలి సేద్యము చేయాలి వ్యవసాయం చేయాలి వారు పని చేస్తేనే ఆ పంట వారికి వస్తుంది ఇప్పుడు వారి మందలు ఆశీర్వదించబడ్డాయంటే మందను కాయకుండా మందను కాయకుండా మంద ఆశీర్వదించబడదు మంద కాయాలి వారి ఆవులు ఆశీర్వదించబడాలి అంటే వారు ఆవులను కాయాలి అంటే వారు కూడా పని చేయాలి పని చేసినప్పుడు ఆ పనిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు పని చేయకుండా దేవుడు ఆశీర్వదించలేదు అలాగే కొత్త నిబంధనలో మనం ఏదైతే పని చేయుచున్నామో ఆ పనిని శ్రద్ధగా మనం చేసినట్లయితే ఆ పని ఆశీర్వదించబడినట్లు అయితే ఈ దేహ సంబంధమైన ఒకవేళ ఆశీర్వ మనకు కొన్నిసార్లు పంటలు పండొచ్చు పండకపోవచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు పంటలు పండకపోవచ్చు పండొచ్చు పండకపోవచ్చు అయితే దేవుడు పాత నిబంధనలో ఆశీర్వదించినట్లు క్రొత్త నిబంధనలో ఆశీర్వదించట్లేదు క్రొత్త నిబంధన ఆశీర్వాదము ఆత్మ సంబంధమైంది చాలామందిని మీరు మత శాఖలు వాళ్ళను ఆలోచించినట్లయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఒకప్పుడు నాకు ఏమీ లేదండి భోజనము లేదు సరైన వస్త్రములు లేదు ఉద్యోగము లేదు ఈరోజు నేను ఆశీర్వదించబడి నలుగురికి భోజనము పెట్టేవాడిగాను లక్షలు సంపాదించే వ్యక్తిగాను ఉన్నాను దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు మీరు లోకములో దేవుణ్ణి ఎరుగని వాడికి కూడా డబ్బు ఉంది దేవుని ఎరుగని వాడు కూడా అనేక మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు దేవుణ్ణి ఎరగని వాడు అనేక కోట్ల సంపదకు ఆస్తి పరుడు అయి ఉన్నాడు ఉదాహరణకు భారతదేశంలో అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వారందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఎరుగని వారు రక్షణ లేనివారు పాపములో జీవించేవారు చీకటిలో బ్రతుకువారు అపవిత్రముమైనటువంటి కార్యములు చేయవారు కానీ వారు దేహ సంబంధంగా డబ్బులు కలిగి ఉన్నారు ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడూ కూడా ఈ భూమి మీద నేను నిన్ను ఐశ్వర్యవంతుడిగా చేస్తానని చెప్పలేదు క్రొత్త నిబంధనలో క్రీస్తు ప్రభువారు ఏ మనిషికి కూడా వాగ్దానం చేయలేదు అయ్యా మిమ్మల్ని నేను ఐశ్వర్యవంతులుగా చేస్తానని చెప్పలేదు క్రొత్త నిబంధనలో క్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినటువంటి మాటలు మనం బాగా ఆలోచించినట్లయితే ధనవంతుడా నీ మీదికి వచ్చేటువంటి ఉగ్రతను తప్పించుకునేమో ధనవంతుడా నీ మీదికి వచ్చేటువంటి ఉగ్రతను తప్పించుకునే నీ ధనము ఎక్కడైతే ఉండనో నీ మనసు అక్కడే ఉండను ధనం ఎక్కడైతే ఉండనో మనసు అక్కడే ఉండను ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి క్రీస్తు ప్రభువారిని శోధించుటకు అతను ధనవంతుడు కాబట్టి అయ్యా నిత్య జీవం పొందటానికి నేనేమి చేయాలన్నప్పుడు ఆజ్ఞలను పాటించమన్నాడు అయితే నేను ఆజ్ఞలన్నీ పాటించుతున్నాను మరి నాకేమైనా కొదు ఉన్నది అన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నీ ఆస్తి అన్ని బీదలకిచ్చి నన్ను వెంబడించమన్నప్పుడు తన ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాను ఇదే జక్కయ్యను మనం చూసినట్లయితే జక్కయ్య సుంకరి పన్ను కట్టించుకునేటువంటి వ్యక్తి అక్రమముగా సంపాదించాడు 
అక్రమంగా సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరి దగ్గర అయితే అక్రమముగా తీసుకున్నాడో వాళ్ళకి రెండంతల చెల్లించాడు చూడండి ఇక్కడ దేహ సంబంధంగా డబ్బు పరంగా ఆశీర్వాదం కాదు దేహ సంబంధ డబ్బు అనేది మనిషికి అవసరం ధనము అనేది ఈ భూమి మీద బ్రతకటానికి అవసరము పౌలు గారు కూడా తీమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయ ఎనిమిదో చిత్రంలో ఓ తీమోతి మనము ఈ లోకంలోనికి ఏమీ తీసుకురాలేదు దీనిలో నుండి ఏమీ తీసుకొని పోలేము కనుక అన్నవస్త్రములు గలవారమై వాటితో తృప్తి పొందుదము ధనాపేక్షలు అగుటకు ఆశించువారు ఉరిలోను శోధనలోను పడుదురు ధనాపేక్ష కలగటానికి ప్రయత్నం చేసిన వారు యూధ ఇస్కరియోతు లాంటి వారు లేదంటే పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు ఆ పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి చాలామంది బిలాము లాంటి వాళ్ళు చాలామంది భ్రష్టులు అయిపోయారు కొంతమంది మరణించారు ఏది ధనాపేక్షము కొరకు దేవుని ఆశీర్వాదం అంటే ధనము కాదు పాపము నుండి విడుదల పొంది పరిశుద్ధముగా జీవించటము నీతిగా జీవించటము పాపము నుండి విడుదల పొందటమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనము దీనికి లేఖనము చూద్దామంటే లేఖన ఆధారం ఉన్నది మతయస్ వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం మతయస్ వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే అప్పుడు సమస్త జనులు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడదరు గొల్లవాడు మేకలలో నుండి గొర్రెలను వేరు చేస్తున్నట్లు ఆయన వారిని వేరుపరిచి తన కుడివైపున ఉన్న గొర్రెలను ఎడమవైపున మేకలను నిలవబెట్టును ఇక్కడ ఆలోచించండి కుడివైపున గొర్రెలు ఎడమ వైపున మేకలు ఈ ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి మేకలు రక్షణ లేని వారు ఎవరు ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి మేకలంటే రక్షణ లేని వారు రక్షింపబడినటువంటి వారు దేవుని కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తుతో సహావాసము చేయనటువంటి వారు వీరిని దేవుడు ఒక దినమున వేరు చేస్తుంది ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూసి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారల్లారా ఇక్కడ రాజు ఏమంటున్నాడంటే అంటే రాజు ఎవరంటే క్రీస్తు నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారల్లారా ఆశీర్వదించబడిన వారల్లారా రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రభు చెబుతున్నాడు మీరు తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడ్డారు ఒకడు క్రీస్తు యొద్ధకు రావాలంటే తండ్రి ఆకర్షించాలి ఒకడు క్రీస్తు యొద్ధకు రావాలంటే తండ్రి అతన్ని ప్రేమించాలి ఒకడు క్రీస్తు యొద్ధకు రావాలంటే తండ్రి అతన్ని ఏర్పరుచుకోవాలి ఇక్కడ ఆశీర్వాదము అంటే తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారు అంటే లోకములో నుంచి ఈ యొక్క పాపములో నుంచి విడుదల పొంది విమోచింపబడిన వారల్లారా అని అర్థం అంటే ఈ యొక్క లోకములో నుండి విమోచింపబడినటువంటి వారు ఆశీర్వదించబడిన వారు మళ్ళీ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎలా పొందాలి అంటే ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యము వినాలి విశ్వసించాలి మారు మనసు పొందాలి ఒప్పుకోవాలి బాప్తీస్మము పొందినటువంటి వారిని ప్రభువు సంఘములోనికి చేర్చును ఏ సంఘములోనికి చేరుస్తాడంటే క్రీస్తు ఏ సంఘాన్ని అయితే స్థాపించాడో క్రీస్తు ఏ సంఘానికి అయితే స్థాపకుడు క్రీస్తు ఏ సంఘానికి అయితే రక్షకుడు ఏ సంఘం ఆయన శరీరం అని పిలువబడుతుందో దానిలోనికి వచ్చిన వారే మాత్రమే ఆశీర్వదించబడతారు మరి దానిలోనికి నువ్వు రానటువంటి వాడు ఎవడు అంటే 
సంగమ్మునకు బయట ఉన్నటువంటి వాడు శపింపబడినవాడు రక్షణ లేనటువంటి వాడు చీకటిలో ఉన్నటువంటి వాడు పాపంలో ఉన్నటువంటి వాడు అపవిత్రమైన జీవితము జీవించేటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉందంటే దేవుడు ఆయన ఆశీర్వాదమును సంగములో పెట్టి ఉన్నాడు మరి సంగంలోనికి చేర్చబడినటువంటి వారి పరిస్థితి ఏంటి చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇక్కడ చాలా పెద్ద సంఘాలు ఉన్నాయండి కొంతమంది లక్ష మంది ఉన్నారు నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు వారంతా ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు కాదా వారంతా ఆశీర్వదించబడకుంటే ఇంత పెద్ద మందిరం ఎలా కడతారు అది ఆశీర్వాదము కాదు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి మోసము చేసి ఆశీర్వాదానికి మోసానికి తేడా ఉందయ్యా ఆశీర్వాదం అంటే రక్షణ సంబంధమైనది దేహ సంబంధమైనది కాదు మరి వాళ్ళు నీకు పది రూపాయల కొబ్బరి నూనెను ఏసు రక్తం అని వంద రూపాయలకు అమ్మేవాడు మోసం చేస్తుండా మోసం చేసేవాడిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తుండా ఏసు రక్తం అనబడింది నూనె కాదు ప్రభు యొక్క ప్రభురాత్రి భోజనము ద్రాక్ష రసాన్ని క్రీస్తు ప్రభువారు ఇది నా రక్తము నా రక్తము అని చెప్పాడు క్రొత్త నిబంధన నిబంధన రక్తము దీని ద్వారా ఈ రక్తము ద్వారా మీరు విమోచింపబడ్డారు అనేకులైనటువంటి పాపుల కొరకు చిందింపబడిన నా నిబంధన రక్తము క్రొత్త నిబంధన క్రీస్తు రక్తం అయినప్పుడు క్రొత్త నిబంధన ఏం కావాలి ద్రాక్ష రసము ఏం కావాలి నూనె డబ్బాను నీకు ఏసు రక్తం అని వంద రూపాయలకు అమ్మేవాడు అలా అమ్మి నేను మోసం చేసే డబ్బులు సంపాదించిన వాడు ఆశీర్వదించబడ్డత్త లేక నేను మోసం చేసేటవాడు అంటే వాడు ఆశీర్వదించబడలేదు నిన్ను మోసం చేసి నిన్ను మోసం చేసి నీ దగ్గర దశమ భాగాలు అనే పేరుతో మోసం చేసి ఆ మోసం చేసిన వాడికి రక్షణ లేదు మోసపోయిన నీకు రక్షణ లేదు రక్షణ ఎక్కడ ఉన్నది అంటే క్రీస్తు సంగంలో ఉన్నదని గ్రంథం చూస్తుంది సంగము ఒక్కటేనని చూస్తుంది సంగంలోనికి చేర్చబడినంత కాలము నీవు శపింపబడిన వాడివి అంటే నువ్వు భౌతిక సంబంధంగా ఒక వ్యక్తి పెద్ద దేవాలయాన్ని కట్టినట్లయితే అది ఆశీర్వాదం అనుకుంటున్నావా అలా అనుకుంటే అనేక మంది ఈ యొక్క భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశంలో కానీ ఒక బైబిల్ పట్టుకున్నటువంటి వాడిని కంటే బైబిల్ పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో పెద్ద మందిరాలు కట్టారు ఎన్నో పెద్ద గోపురాలు కట్టారు కోట్ల రూపాయల గోపురాలతో కట్టారు వాళ్ళు కూడా ఏమంటారంటే దేవుడి ఆశీర్వాదం వలనే మేము ఇంత పెద్ద గోపురాన్ని కట్టగలిగాము దేవుని ఆశీర్వాదం లేకుంటే మేము ఇంత గో పెద్ద గోపురాన్ని కట్టలేము చూసారా వాళ్ళు కూడా చెబుతారా ఆశీర్వాదం అంటే అది కాదు ఆశీర్వాదం అంటే భౌతిక సంబంధమైనటువంటి కట్టడలను కాదు అంటే చాలామంది అంటారు మరి మీకు ఎంతమంది ఆరాధనకు వస్తారండి కొంతమంది మీరు మా సంఘము చూడండి పదివేల మంది ఉన్నారు ఇరవై వేల మంది ఉన్నారు అని మాట్లాడుతూ ఆ సేవకుని ఆశీర్వదించబట్టే ఇంతమంది రాగలుగుతున్నారు ఇంత పెద్ద సంఘం అయి ఉన్నది ఏ సంఘం అయి ఉన్నది నీకు రక్షణే లేదు రక్షణే లేదు సంఘం అంటే ఏంటో తెలియదు నువ్వు బాప్తీసం పొందేటప్పుడు ఏమి విశ్వసించాలి ఏమి ఒప్పుకోవాలో తెలియదు రక్షణ లేనటువంటి నీవు విశాల మార్గంలో వెళుతూ నీవు అదే నిత్య జీవం అనుకుంటున్నావు కానీ అది మరణపు మార్గం అని నీకు తెలియట్లేదు ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ఉందంటే సంఘంలోనికి చేర్చబడిన వారిని క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ సంఘాన్ని ఏదైతే స్థాపించాడో దానిని తీసుకువెళ్ళటానికి క్రీస్తు వస్తున్నాడు ఆ సంఘమును తీసుకువెళ్తాడు తండ్రికి అప్పగిస్తాడు అది ఆశీర్వాదం అది ఆశీర్వాదం అంటే ఒక వ్యక్తి పాపము నుండి విడుదల పొందటమే ఆశీర్వాదము కానీ దేహ సంబంధమైనది కాదు దేహ సంబంధమైన కట్టడలో ఆశీర్వాదం కాదు అలా దేహ సంబంధమైన కట్టడలే ఆశీర్వాదం అయితే క్రీస్తు ప్రభువారు ఆ దినమును చెప్పాడు రాయి మీద రాయి ఒక్కటి కూడా కట్టబడకుండా కూలిపోవును అని చెప్పాడు వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఇది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కట్టినటువంటి దేవాలయము 
ఇది ఎలా కూలిపోతుంది అని చెప్పారు అంటే భౌతిక సంబంధమైనటువంటి కట్టడలు కాదు మన దేవునికి మనము దేవుని ఆలయము do you not know that you are the temple of god if you destroy the temple of god god will destroy you manamu devuni aalayam ayi unnamo deha sambandham anedi kaadu paatha nibandhana grandhamulo devuni aalayamu kattadalato nirminchindi pratyeksha gudaramu parishuddha sthalamu ati parishuddha sthalamu aa tarvata salomanu kattinatuvanti devalayalu krotha nibandhanloniki vache sariki మనము దేవుని నివాసమై ఉన్నాము మనము దేవుని ఇల్లై ఉన్నాము దేవుడు మనలో నివాసము చేస్తుండు కానీ హస్తకృత్యములతో కట్టిన ఆలయములో దేవుడు నివసించడని మీరు ఎరుగరా ఆశీర్వాదం అంటే హస్తకృత్యములతో కట్టబడినటువంటి పెద్ద దేవాలయము అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని కాదు చాలామంది ఆ రక్షణ లేనటువంటి వారు అన్యజనులు ఉదాహరణకి అన్యజనులు వారు కూడా వారు ఆలోచించేది ఏంటంటే చాలా పెద్ద కట్టడితో దేవాలయమును కట్టించి ఈ దేవాలయం అనబడిన గుడిలో దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి పూజలు చేస్తారు అలాగని చాలామంది కూడా భౌతిక సంబంధమైనటువంటి పెద్ద కట్టడలను కట్టించి ఆ కట్టడ మందిరము ఈ మందిరములో క్రీస్తు నివాసము చేయుచున్నాడు క్రీస్తు సంచరించుచున్నాడు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా కొంతమందిని క్రీస్తు మీ మధ్య ఉన్నాడు దాటిపోవచ్చున్నాడు అరవండి కేకలేయండి క్రీస్తు మన మధ్య లేడు ఎలా లేడంటే దేహ సంబంధంగా లేడు ఆత్మ సంబంధంగా ఉన్నాడు క్రీస్తు పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చొని మన దేవాలయం అనబడిన దేహములో నివాసము చేయుచున్నాడు అది ఎలా అంటే క్రీస్తులు మరణములు ఆయన మరణ సమాధి పునరుత్నంలో పాలిభాగస్తులైన వారు వారిలో క్రీస్తు నివాసం చేయుచున్నారు అంతేగాని దేహ సంబంధమైన కట్టడలు కట్టించి దేవుడు మమ్మల్ని చాలా అత్యధికముగా ఆశీర్వదించాడు అని చెప్పేదంతా కూడా అబద్ధము మాయ మాటలు మిమ్మలను భ్రమ పెట్టుచున్నారు ఇంకా చాలామంది అబద్ధ సాక్ష్యాలు ఏంటంటే నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేయటం వలన దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు అంటే దేవుడు క్రొత్త నిబంధనలో ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు నువ్వు నలభై దినములు ఉపవాసం ఉంటే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తా యాభై దినములు ఉపవాసం ఉంటే ఆశీర్వదిస్తా అని చెప్పలేదు మొట్టమొదట ఆశీర్వాదం అంటే ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఆశీర్వాదం అంటే దేహ సంబంధమైనది కాదు అది ఆత్మ సంబంధమైనది పాత నిబంధనలో ఇజ్రాయిల్కు ఆశీర్వాదం అంటే అది దేహ సంబంధం ఉన్నది క్రొత్త నిబంధనలో ఆశీర్వాదం అనబడింది ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును దేవుడు మనకు క్రీస్తులు అనుగ్రహించను అనగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు క్రీస్తులు అనగా ఆయన శరీరం అనబడిన సంఘములోనికి చార్చబడిన వారు మాత్రమే ఆశీర్వదించబడిన వారు అందుకే ఆయన అంటాడు తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారలారా లోనికి రండి ఆశీర్వదించబడేది క్రొత్త నిబంధనలో తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారు అందుకని భౌతిక సంబంధమైన కట్టడలు ఆశీర్వాదము కాదనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చివరిగా మత స్వార్థ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మనం ఆలోచించినట్లయితే పరలోకపు రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పది మంది కన్యకులను పోలి ఉన్నది వీరిలో ఐదుగురు బుద్ధి లేనివారు ఐదుగురు బుద్ధి గలవారు బుద్ధి లేనివారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతో కూడా నూనెను తీసుకొని పోలేదు బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలతో కూడా సిద్ధిలలో నూనె తీసుకొని పోయేది అయితే వచ్చిన పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరూ కొనికి నిద్రించుతుండది అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అతను ఎదుర్కొన్న రండి అను కేక వినపడెను అప్పుడు ఆ కన్యకులందరూ లేచి తమ దివిటీ దివిటీలను చక్క పరిశీలి కానీ బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవచ్చునువి గనుక మీ నూనెలో కొంచెం మాకివుడని బుద్ధి గల వారిని అడిగిరి తొమ్మిదవ చిన్నంలో అందుకు బుద్ధి గల కన్యకలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో మీరు అమ్మవారి యొద్దకు పోయి కొనుక్కున్నాడు అని చెప్పి వారు కొనబోవచ్చుండగా పెండి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు 
సిద్ధపడి ఉన్న వారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి అంతట తలుపు వేయబడెను ఆ తర్వాత తక్కిన కన్నికలు వచ్చాయా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగుగా అతడు మిమ్మ నిన్నరు మిమ్ము నేను ఎరుగున నిమితో నిత్యముగా చెప్పుతున్నాను అని సిద్ధపరచబడిన వారు సిద్ధపరచబడిన వారు ఎవరంటే సంఘము సంఘము సిద్ధపరచబడిన వారు బుద్ధిమంతులు బుద్ధి కలిగిన కనికలు అందుకే బుద్ధిమంతుడు తన బండ మీద ఇల్లు కట్టుకునను బుద్ధిహీనుడు ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టుకును ఇక్కడ బుద్ధి కలిగినటువంటి కనికలు పది మంది బుద్ధి కలిగినటువంటి కనికలు ఐదుగురు బుద్ధి లేనటువంటి కన్యకలు ఇక్కడ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు బుద్ధి లేనటువంటి వారిని చూస్తే వీరు సిద్ధపడి రక్షింపబడినటువంటి వారు పెళ్లి కుమారుడు అంటే క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తె ఎవరంటే సంఘము మరి ఏ సంఘం అది బాప్టిస్టా అసలు బాప్టిస్టు సంఘం పేరు బైబుల్ ఎప్పుడైనా చూసావా వ్రాయబడి ఉందా లోదరను సంగమా లోదరను పేరయ్యా ఎబ్రోను ఊరి పేరు అది మన్నా చర్చ్ అంటే ఇజ్రాయేలీలకు అరణ్యంలో మన్నాను గురిపించిందని మన్నాను మన్నా చర్చ్ అని పెట్టుకోవటం కాదు క్రొత్త నిబంధనలో సంఘము ఒక్కటే అదే క్రీస్తు సంఘము ఆ సంఘములోనికి చేర్చబడటమే ఆశీర్వాదం సంఘములోనికి చేర్చబడిన వాడు బయట ఉండును వెలుపట ఉండును వాడు మేక వలె ఉండును తీర్పు తీర్చబడును ఇది ఆశీర్వాదం అంటారు ఈ రోజుటి కూడా నీవు దేవుని ఆశీర్వాదమును పొందకపోయినా దేవుని ఆశీర్వాదము నేను పొందానే భ్రమలో బ్రతుకుతున్నావు నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతున్నావు అంటే నేను దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడ్డా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అనేటువంటి భ్రమలో బ్రతుకుతున్నావు కానీ లేఖనములను పరిశీలించినట్లయితే నీవు కేవలము భ్రమలో మాత్రమే ఉన్నావు కానీ నీవు ఆశీర్వదించబడలేదు ఆశీర్వదించబడిన వారు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే సంఘంలో ఉంటారు ఆశీర్వదించబడిన వారు రాజ్యం అనబడిన సంఘంలోనికి చేర్చబడతారు ఆ రాజ్యం అనబడిన సంఘంలోనికి చేర్చబడటమే ఆశీర్వాదము ఆ రాజ్యం అనబడిన సంఘంలోనికి చేర్చబడినంత కాలము నీవు శాపగ్రస్తుడు వేను పాపంలో జీవించుతున్నావు చీకటిలో ఉన్నావు అపవిత్రుడుగా జీవించుతున్నావు నీకు విమోచన లేదు రక్షణ లేదు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందలేదు దేవుని రాజ్యానికి హక్కుదారుడు కాదు నువ్వు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలని పిలువబడరు అనహరులు ఇది నువ్వు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని సహోదరులరా ఆశీర్వాదం అంటే అది ఆత్మ సంబంధమైనదే కానీ దేహ సంబంధమైనటువంటి కట్టడలు కాదు దేహ సంబంధమైనటువంటి ఆస్తులు కాదు ఇవి దేవుని ఎరగని వారికి కూడా ఈ భూమి భూమి మీద అనేకమైనటువంటి ఆస్తులు అనేకమైన మందలు గొర్రెలు మేకలు ఎడ్లు దేవుని ఎరగనటువంటి వారు ఈ భూమి మీద ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఈ దే దేవుని ఎరగనటువంటి వారు ఈ భూమి మీద దేహ సంబంధంగా ఎంతగానో గొప్పవారుగా ఉన్నారు కానీ వారికి ఏమీ లేదంటే రక్షణ లేదు వారికి పరలోకము లేదు మరి ఈ భూమి మీద వారు సుఖం అనుభవిస్తారు ఆ సుఖం అనుభవించటము కాదు ఆశీర్వాదం అంటే పాపము నుండి విడుదల పొంది క్రీస్తు సంఘంలోనికి చేర్చబడి పరిశుద్ధంగా జీవించటమే ఆశీర్వాదం అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకని ఈ లోకంలో చాలామంది మేము ఆశీర్వదించబడ్డామనే భ్రమలో బ్రతుకుతున్నారు అనేక మంది మత శాఖలు కొన్ని లక్షల మంది వారు పరలోకానికి వెళ్ళరు మిమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వరు వారు వారు ఆత్మ సంబంధంగా చనిపోవచ్చు మీకు అబద్ధాలు చెప్పి వారు చనిపోవచ్చు మిమ్ములను చంపివేస్తున్నారు ఈ హైదరాబాదు మహానగరంలో అనేక మంది మహామాయగాళ్ళు జంట నగరాల జోపు దొంగలు వీళ్ళు ఐదు గంటలకు లేచి ఉదయకాలపు ఆశీర్వాదములు ఐదు గంటలకు లేచి ఉదయకాలము ఆశీర్వా ఉదయకాలం ఐదు గంటలకు జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడతారు ఆశీర్వదించబడతారు ఉదయకాలపు ఐదు గంటలకు ఆన్లైన్లో ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడ్డారు అని చెబుతుంటారు ఆశీర్వాదం అంటే అది కాదు పాపము నుండి విడుదల పొంది రక్షణ పొందటము ఆశీర్వాదం వీరు మిమ్మలను భ్రమపరుచు 
అనేకులను మోసము చేస్తూ వారు నరకానికి వెళ్ళటమే కాకుండా మిమ్మలను కూడా నరకానికి వెళుతున్నారు సహోదరులారా ఆశీర్వాదం అంటే పాపము నుండి విడుదల పొందటమని దుష్టకాలము నుండి విడుదల పొందటమని సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోండి సత్యవాక్యము తెలుసుకోండి సత్యవాక్యము నేర్చుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను సత్యాన్ని తెలుసుకునటానికి మంచి మనసును గ్రహించటానికి మంచి ఆలోచనను అనుగ్రహించాలని మీ అందరి కొరకు మేము నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆత్మ సంబంధంగా లేఖనాలను పరిశీలించడానికి ఆశీర్వదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరలా మనము రేపు ఉదయము ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు కలుసుకుందాం కొన్నిసార్లు ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అనేది లేట్ అవ్వటం వల్ల పది నిమిషాలు ఐదు నలభై ఐదు లేదంటే కొన్నిసార్లు ఐదు యాభై అలా అవుతుంది సో మరలా రేపు ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మనం కలుసుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ